A situação na Ferrari não é legal e nós vamos falar sobre um pouco disso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e há cerca de um ano atrás mais ou menos esperávamos assistir a uma disputa acirrada pelo título entre Max Verstappen e Charles Leclerc, principalmente porque estávamos vindo de um 2021 absurdo com uma disputa histórica. No entanto, o que nós vimos ao longo da temporada foi uma Red Bull dominante, conquistando o lugar mais alto do pódio várias vezes e não dando chances de disputa para quem quer que fosse principalmente na segunda parte. Provavelmente estamos testemunhando o início de uma nova era na Fórmula 1, marcada pela segunda era de ouro da Red Bull, nos últimos 15 anos, tiveram um domínio entre 2010 e 2013. Inclusive, como um parênteses, devo dizer que de 2010 para cá, somente Mercedes e Red Bull venceram campeonatos de pilotos e construtores. O RB19 mostrou-se extremamente versátil, adaptando-se às demandas de circuitos diferentes, deixando os adversários para trás desde as primeiras voltas. A expectativas de assistir uma disputa tão acirrada em 2023 quanto a do campeonato de 21 parece ter ido para água abaixo após a conclusão de apenas 10% do campeonato. Nas duas primeiras etapas da temporada, a Red Bull demonstrou ter uma vantagem considerável sobre os rivais, com uma média de 7 décimos de vantagem sobre a Aston Martin, 8 décimos sobre a Mercedes e Ferrari, em duas pistas com características distintas. No Bahrein é um asfalto mais abrasivo, que exige carga aerodinâmica e tração, e Jeddah tem um asfalto um pouco mais, vamos dizer, liso, onde eficiência é fundamental para obter sucesso. A equipe de Milton Keynes parece ser imbatível no momento, e quando falamos aqui de 7 décimos, 8 décimos, estamos falando em ritmo de corrida quando a Red Bull tenta abrir um pouco dos seus concorrentes. Isso acontece principalmente nas primeiras voltas, nós podemos ver que eles conseguem abrir muito e quando tem uma disputa ou outra não demora muito também para ultrapassar o adversário, como foi, por exemplo, com Pérez contra o Alonso. Em particular, na corrida do último domingo, nenhum adversário conseguiu chegar perto do desempenho do carro da Red Bull, em qualquer parte do circuito. Isso indica que eles têm estabelecido um novo padrão na Fórmula 1 e os demais times terão que se esforçar muito para alcançar essa nova referência. Inclusive, a maioria dos comentários que tenho visto sobre desenvolvimento de carros se referem a imitarem a Red Bull praticamente como uma regra. O grid deve convergir para o conceito da Red Bull de uma forma que talvez nós não vemos há muito tempo, porque geralmente as equipes copiam um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Mas a Red Bull conseguiu fazer um carro extremamente bom em tudo. Vale lembrar, como citei também num vídeo recente aqui no canal, que a Red Bull é especialista no chamado reiki alto, e quando aumentou a altura do carro na Bélgica e também em 2023, você deu à Red Bull a possibilidade de pegar um projeto que já nasceu muito forte, muito bom, e melhorar a ponto de simplesmente dominar a categoria, seja no semestre final de 2022, seja no que é o início de 2023. Helmut Marko até ainda espera que as outras alcancem, mas vai ser muito difícil. Nas últimas quatro corridas, por exemplo, de 2022, a Red Bull exibiu um desempenho superior com uma vantagem de 2 décimos sobre a Mercedes, cerca de 4 décimos sobre a Ferrari. Ao analisar os dados das duas primeiras corridas deste ano, tanto Bahrein quanto Arábia, fica evidente que o RB19 aumentou essa vantagem estando agora cerca de oito décimos à frente, especialmente da Ferrari. O novo carro projetado por Adrian Newey, apesar de sua semelhança com o RB18, apresenta melhorias significativas em todos os aspectos. Além de possuir um chassi mais leve, o RB19 demonstra um desempenho excepcional nas curvas e na aceleração em retas, o que o coloca à frente de seu adversário durante as corridas em todos os setores. Essa vantagem se deve em grande parte às inovações implementadas no projeto do carro que resultaram em uma máquina mais eficiente 
e capaz de enfrentar as mais variadas condições de pista. Dessa forma, a Red Bull consolida sua posição como a equipe a ser batida no campeonato, enquanto Mercedes e Ferrari lutam para encontrar uma maneira de se aproximar do nível de desempenho dos austríacos, como alguns chamam, ou britânicos, dependendo do que você está considerando, seja a base, seja a origem. Só que o ponto mais alarmante para os fãs da Ferrari é que o desempenho do SF23 ficou sete décimos atrás do F175 em Jeddah, uma diferença que pode ser atribuída a uma pista com alterações sutis que parecem justificar exatamente essa lacuna de tempo. O que foi dito anteriormente é que sim, a pista teria ficado cerca de sete décimos mais lenta. Considerando isso, a Ferrari simplesmente perdeu um ano de desenvolvimento falando de proporção, já que tanto o F175 quanto o SF23 teriam disputado a vitória no ano anterior, mas agora ambos os carros estariam lutando pela mesma sexta posição no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Isso nos mostra que a Ferrari realmente não evoluiu, ou pelo menos evoluiu muito pouco se considerar do ano passado para cá, sendo que a expectativa era sim de uma equipe mais forte, uma equipe mais preparada e que já tivesse resolvido seus principais problemas, que hoje são confiabilidade e pneus. O desgaste tem sido absurdo, eles têm perdido muito tempo com isso, além de que também parece que o pneu da Ferrari não funciona numa janela tão boa. Eles precisam de uma janela muito específica para poder fazer funcionar os pneus e então ter um desempenho muito bom. Talvez não consigam manter a temperatura, mas nada muda o fato que os principais problemas do segundo semestre do ano passado foram carregados para 2023 e a performance em si não parece ter melhorado, pelo contrário ou estão estagnados ou até mesmo pioraram. Se você levar em consideração que a Aston Martin apareceu como a grata surpresa da temporada, Ferrari e Mercedes podem considerar que deram um passo para trás na temporada 2023, independentemente da diferença para a Red Bull. Eu quero saber de você, sendo torcedor da Ferrari ou não, Está decepcionado com a performance de Maranello até agora? Acredita que há forças para recuperar? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!